हेलो व्यूअर्स वेलकम टू अचीवर्स अकाडमी करे अफेर्स अने ये पोटी परीक्ष कीलक पात्र पोषिस्ट सो ई करे अफेर्स पै दृष्टि चाल अवसर अवना सो ई करे अफेर्स मुख्य मन अंतर्जातीय जातीय मरी प्रात करे अफेर्स डिफरशिटन अं मुख्य स्टेट स्टेट लैवल कांपटेट एग्जाम की एवर प्रिपेर अो वाल की प्रात अंश स्टेट की संबंधी करे अफेर्स अने चाल इंपारटे रोल प्ले चाहिए सो ई विषयानी दृष्टि पेको अचीवर्स अकाडमी रेलू राष्ट्र अटे आंध्र प्रदेश मरी तेलंगा रेल राष्ट्र के संबंधी प्रति ने करे अफेर्स अंदबो अंडियो राष्ट्र की संबंधी जुलाई ट्वी ट्वेंटी वन करे अफेर्स मन तेजुना ओके सो सैशन मोदा जुलाई ने ट्वेंटी ट्वेंटी वन तेलंगा करे अफेर स मन स्टार्ट सो फस्ट टापिक सो इक मन कंटो ओके पेदे दी मन मेडिको मेडिको गुह चिंता मेडिको के अटा ओके मेडिको गुह चिंता मेडिको के अंट सो जुलाई ने मेडिको अने प्रदेश में दादापू मीजोलिथि एज अटे मध्य राति युगा चंदना मध्य राति युगा चंदना लेदा मध्य राति युगा मनमेमंटा मीजोलिथि एज अटा इंग्ली ओके सो ई करे अफेर से मुख्य मरी इंग्ली ऐसपिरे दृष्टि उ बैलिंगल्लो जरूरत सो ई मेडिको गुह चिंता के मध्य रात युगा चंदन के आर्किजिस्ट भावस्ट मरी असल मेडिको एक्डी अंत मन को जोगुलांब ग जि ओके सो जोगुलांब ग जिनी मेडिको इट कोई के गुर्त जर्किजिस्ट अच्छा प्रकार मीजोलिथि एज लेदा मध्य राति युगा चंदन अच्छी आर्किजिस्ट ओके मैं मीजोलिथि एज जंतु बोमे मन जंतु जोगुलांब ग मध्य राति युगा संबंध मध्य राति जुलाई राष्ट्र मुख्यमंत्री कलवकुं चंद्रशेखर रावन समुदाय सिरसीला कलेक्टर भवन समुदाय आविष्क अवना सो दाटो मन की चीफ सैक्रटरी उोमेश कुमार अंड सिर जिला कलेक्टर उ कृष्ण भास्कर अदे विधा मुनपल मरी ईटी शाखा मंत्री उ के आर् इंदो पागोनारनम ओके सो सिर जिला भवन कलेक्टर भवन समुदाय इट जुलाई फोर्थ केसीआर आविष्क ओके अंड कार्यक्रम में भाग कार्यक्रम में भाग दादापू पदमू वरव डबल बेड्रूम इन ओके डबल बेड्रूम हाउस आविष्क अंड इंको इंपारटे पाइंट मन गुर्त इदे सिर इदे सिर राष्ट्र प्रभुत्म इंस्टिट्यूट आफ् ड्रई इंस्टिट्यूट आफ् ड्रैविंग अंड ट्रैनिंग रीसर्च अने इंस्ट्यूट स्थापित सो मोस्ट इंपारटे पाइंट गुर्त इंस्टिट्यूट आफ् ड्रैविंग Institute of Driving and Training and Training Research most important गुर्त ओके सो इंस्टिट्यूट आफ् ड्रैविंग अं ट्रैन रीसर्च सिर प्रारंभ सिर भवन समुदाय सवेश मुख्यमंत्री एमेमन अंत याबू पैबड़न वृद्धुल पेन इवेदी सो इधे मीटो फिफ्टी सैवन इयर्स पैबड़े एज उदरी इक ना प्रति ने पेन अदे विधा नर्सिंग एवर विद्यार्थु चो ओके 
సో నర్సింగ్ విద్యార్థులకు ప్రస్తుతం ప్రతి నెల పదిహేను వందల రూపాయలు స్టైఫండ్ గా లభిస్తుంది దీన్ని ఐదు వేల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది ఎంతకు పెంచడం జరిగింది ఐదు వేల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది అదే విధంగా చేనేత కార్మికులకు చేనేత కార్మికులకు ఐదు లక్షల రూపాయలతో ఐదు లక్షల రూపాయలతో చేనేత బీమా పథకాన్ని కూడా ఓకే సో చేనేత బీమా పథకాన్ని కూడా ఇదే కార్యక్రమంలో ఇదే కార్యక్రమంలో ప్రకటించారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఓకే సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటీవల ఇటీవల నెలకొల్పిన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ రీసెర్చ్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే సిరిసిల్లాలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ క్లియర్ నా కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న వ్యక్తి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మహిళ మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఓకే సో షీ ఈస్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ రైట్ సో ఇటీవల సత్యవతి రాథోడ్ ఏం పేరు ఈవిడ పేరు సత్యవతి సత్యవతి రాథోడ్ అవునా సో సత్యవతి రాథోడ్ ఇటీవల ఒక కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఆ కార్యక్రమం పేరే గిరి పోషణ ఏం కార్యక్రమం అది గిరి పోషణ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో గిరి పోషణ పేరుతో మహిళ మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న సత్యవతి రాథోడ్ గారు గిరి పోషణ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు మరి అసలు ఏంటి ఈ గిరి పోషణ అంటే ముఖ్యంగా అడవుల్లో ఉంటున్న ఆదివాసీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించడం కోసం ఓకే సో అడవులో ఉండే ఆదివాసీలకు పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించడం కోసం గిరి పోషణ అనే కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేశారు సత్యవతి రాథోడ్ గారు ఓకే సో ముఖ్యంగా ఈ పౌష్టికారంలో భాగంగా పౌష్టిక ఆహారంలో భాగంగా వాళ్ళకు చిరుధాన్యాలతో కూడుకున్న అంటే మిల్లెట్ డైట్ ఓకే సో మిల్లెట్స్ ఆర్ వెరీ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ ఎక్సెట్రా ఓకే సో ఈ మిల్లెట్ రిచ్ డైట్ని గిరి పోషణలో భాగంగా అడవుల్లో నివసిస్తున్న ఆదివాసీలకు అందించబోతున్నారు సో ఈ గిరి పోషణ అనే కార్యక్రమాన్ని ఈ గిరి పోషణ అనే కార్యక్రమాన్ని రెండు డిపార్ట్మెంట్లు స్టార్ట్ చేశాయన్నమాట రెండు డిపార్ట్మెంట్ల సారథ్యంలో ఈ గిరి పోషణ అనే కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది సో ఆ రెండు డిపార్ట్మెంట్లు ఏంటి అంటే ఒకటి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో గిరి పోషణ అనే కార్యక్రమాన్ని ఇటీవల మహిళ మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న సత్యవతి రాథోడ్ గారు ప్రారంభించడం జరిగిందన్నమాట సో మొత్తానికి ఈ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ పథకంపై మూడు కోట్ల రూపాయలు అదేవిధంగా ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో రెండు కోట్ల నిధులు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా వెచ్చించనున్నారన్నమాట ఓకే అదేవిధంగా మనకి ఈ కార్యక్రమాన్ని దాదాపు ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు గిరిజన ప్రాంతాల్లో అంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారు ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు గిరిజన ప్రాంతాలు అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే ఈ గిరి పోషణలో భాగంగా మనం ఏం చెప్పుకున్నాము మిల్లెట్ డైట్ని అవునా సో చిరు ధాన్యాలు అంటాము తెలుగులో ఓకే సో ఈ చిరు ధాన్యాలతో కూడుకున్న పౌష్టిక ఆహారాన్ని ఆదివాసీలకు అందించబోతున్నారు క్లియర్ సో ఈ మిల్లెట్ రిచ్ డైట్ని అంటే ఆదివాసీలకు ఇలాంటి పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించాలి అని ఆ పౌష్టిక ఆహార నమూనాన్ని రూపొందించింది ఇక్రిసాట్ ఓకే సో హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఇక్రిసాట్ సో ఇక్రిసాట్ అంటే ఏంటో కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఇక్రిసాట్ రూపొందించిన ఈ చిరు ధాన్యాల డైట్ ని మనకి గిరి పోషణ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆదివాసీలకు అందించబోతున్నారు అన్నమాట ఓకే సో ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గిరి పోషణ కార్యక్రమం రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో ఇక్కడ మనకు ఫోటోలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి ఏం పేరు రేవంత్ రెడ్డి సో జులై నెలలో రేవంత్ రెడ్డి వార్తల్లో నిలిచాడు ఎందుకు అంటే హీ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ టీపీసీసీ ఓకే సో టీపీసీసీ అంటే తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ నూతన అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి నియమించబడ్డాడు అన్నమాట ఓకే సో ఒకసారి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత టీపీసీసీ అధ్యక్షుల గురించి కనుక మనం గమనిస్తే మొట్టమొదటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటి టీపీసీసీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టింది ఎవరు పొన్న 
పొన్నాల లక్ష్మయ్య అవునా సో పొన్నాల లక్ష్మయ్య తర్వాత మనకి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి టీపీసీసీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశాడు అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత టీపీసీసీ అధ్యక్షుల్లో మూడో వాడు రేవంత్ రెడ్డి ప్రస్తుతం రేవంత్ రెడ్డి మల్కాజ్ గిరి శాసనసభ సభ్యుడిగా మల్కాజ్ గిరి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నారు మల్కాజ్ గిరి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నారు అండ్ మల్కాజ్ గిరి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ యొక్క విశిష్టత ఏంటి అంటే దేశంలోనే అతిపెద్ద కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మల్కాజ్ గిరి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ రైట్ సో ఈ పాయింట్ ని గుర్తు పెట్టుకోండి రేవంత్ రెడ్డి ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వ్యక్తి తెలంగాణ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి అదేవిధంగా పశు సంవర్ధక శాఖ మంత్రి మరియు మత్స్య శాఖ మంత్రి ఓకే సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వ్యక్తి ఎవరు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సో తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్ ఇన్ జులై ఎందుకు అంటే మనకి ముఖ్యంగా తెలంగాణ బ్రాండ్ చేపలు ఓకే సో తెలంగాణ బ్రాండ్ చేపలని ఇప్పటి నుండి విక్రయించాలి ఓకే సో తెలంగాణలో విక్రయించే చేపలను తెలంగాణ బ్రాండ్ పేరుతో విక్రయించాలి అని ఇటీవల తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రకటించారన్నమాట సో మామూలుగా మనకు ఈ చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా కొన్ని చేప పిల్లల్ని మనము ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన జల వనరుల్లో కొన్ని చేప పిల్లల్ని మనం పెంచుతున్నాం అవునా సో ఈ చేప పిల్లలు పెరిగి పెద్దవైన తర్వాత వీటిని తెలంగాణ బ్రాండ్ చేపల పేరుతో అమ్మాలి అని మత్స్య శాఖ మంత్రి అయిన తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రకటించాడన్నమాట ఓకే సో తెలంగాణ బ్రాండ్ ఫిష్ తెలంగాణ బ్రాండ్ ఫిష్ సో తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఏ ఏ మంత్రిత్వ శాఖలకు మంత్రిగా ఉన్నాడు ఒకటి సినిమాటోగ్రఫీ ఓకే సినిమాటోగ్రఫీ ఆ తర్వాత మనకి మత్స్య శాఖ ఓకే మత్స్య శాఖ అదేవిధంగా మనకి పశు సంవర్ధక శాఖ అవునా పశు సంవర్ధక శాఖ సో ఈ మూడు శాఖలకి మంత్రిగా ఉన్న తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఇటీవల తెలంగాణ చేపల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా చెరువుల్లో వేసిన చేపలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పెద్ద పెరిగిన తర్వాత పెద్దగైన తర్వాత వాటిని తెలంగాణ బ్రాండ్ చేపల పేరుతో అమ్మాలి అని ఇటీవల తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రకటించడం జరిగిందన్నమాట ఓకే సో ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఏంటి సింగరేణి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఎక్కడ ఉంది ఇది మంచిర్యాల జిల్లాలోని జైపూర్లో ఉంది ఎందుకు సింగరేణి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ వార్తల్లో నిలిచింది అంటే దేశంలోనే భారతదేశంలో అత్యుత్తమ ఇరవై ఐదు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఓకే సో భారతదేశంలోనే అత్యుత్తమ ఇరవై ఐదు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో జైపూర్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ కూడా నిలిచింది అనమాట ఓకే సో ఈ ఇరవై ఐదు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో సిక్స్త్ ప్లేస్ ని సాధించింది జైపూర్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ సిక్స్త్ ప్లేస్ ని సాధించింది ఓకే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి భారతదేశంలోనే అత్యుత్తమ ఇరవై ఐదు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లలో జైపూర్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఆరో స్థానాన్ని ఆక్రమించింది అనమాట ఓకే సో ఒకసారి జైపూర్ థర్మల్ ప్లాంట్ విషయానికి కనుక వస్తే మనకి ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు రెండు వేల రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు మెగావాట్ల విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేసింది రెండు వేల నాలుగు వందల మెగావాట్ల విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేసింది సో మనకి ఈ సింగరేణి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ జైపూర్ మంచిర్యాల డిస్టిక్ భారతదేశంలోనే అత్యుత్తమ ఇరవై ఐదు థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లలో ఆరో స్థానాన్ని ఆక్రమించింది గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్ ఆ తర్వాత మనకి అగ్రికల్చర్ గ్రాండ్ ఛాలెంజ్ పేరుతో ఓకే సో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే టిఎస్ ఎయిమ్ అంటాము ఏమంటాము టిఎస్ ఎయిమ్ సో అసలు టిఎస్ ఎయిమ్ అంటే ఏంటి అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ ఓకే సో తెలంగాణ రాష్ట్ర కృత్రిమ మేధస్సు మిషన్ అని తెలుగులో చెప్తాం ఓకే సో తెలంగాణ స్టేట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ మరియు నాస్కామ్ ఏమంటున్నాము నాస్కామ్ సో అసలు నాస్కామ్ అంటే ఏంటి నేషనల్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్ కంపెనీ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే సో తెలంగాణ స్టేట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ ప్లస్ నాస్కామ్ అగ్రికల్చర్ గ్రాండ్ ఛాలెంజ్ పేరుతో ఒక ఛాలెంజ్ ని నిర్వహించింది అనమాట సో ఈ వ్యవసాయ విభాగానికి సంబంధించిన అంకుర సంస్థలు లేదా వీటిని మనము తెలుగులో ఏమంటాము స్టార్ట్అప్స్ అంటాం అంతే కదా సో వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన అంకుర సంస్థలను ప్రోత్సహించడం కోసం తెలంగాణ స్టేట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ మరియు నాస్కామ్ అగ్రికల్చర్ గ్రాండ్ ఛాలెంజ్ పేరుతో ఒక పథకాన్ని తీసుకొని వచ్చారు అండ్ దీంట్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన 
అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన టాప్ టూ స్టార్ట్అప్స్ కి నాలుగు లక్షల రూపాయలు రివార్డ్ గా ప్రకటించడం జరిగింది ఓకే ఎంత రివార్డు నాలుగు లక్షల రూపాయల రివార్డు ని ప్రకటించడం జరిగింది అన్నమాట ఓకే సో దీంట్లో గనక మనం చూసుకుంటే ఆర్ఎంఎస్ఐ ఓకే సో ఆర్ఎంఎస్ఐ అనే సంస్థ మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించింది ఓకే సో అసలు ఈ ఆర్ఎస్ ఆర్ఎంఎస్ఐ సంస్థ ముఖ్యంగా మనకి మార్కెట్లో వ్యవసాయ ధరలు అదేవిధంగా మార్కెట్లో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల యొక్క స్టోరేజ్ వీటిపైన ఒక అంకుర సంస్థ అయిన ఆర్ఎంఎస్ఐ మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తే కోల్కత్తా సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ కోల్కత్తా సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ ఇది ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రుణాలపైన స్టార్ట్ అయిన ఒక స్టార్ట్అప్ అన్నమాట ఓకే సో దీన్నే మనము కోల్కతా సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ సో ఈ సంస్థ రెండవ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది అండ్ ఈ రెండు సంస్థలకు నాలుగు లక్షల రివార్డుని అంటే ఒక్కో సంస్థకు నాలుగు లక్షలు ఒక్క సంస్థకు నాలుగు లక్షల రివార్డుని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అన్నమాట ఓకే అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృత్రిమ మేధస్సు సంవత్సరంగా లేదా కృత్రిమ మేధా సంవత్సరంగా లేదా ఇయర్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గా జరుపుతుంది ఓకే సో ట్వంటీ ట్వంటీ సంవత్సరాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ సంవత్సరంగా ప్రకటించింది అంటే కృత్రిమ మేధా సంవత్సరం లేదా ఇయర్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గా ప్రకటించింది అనమాట రైట్ సో ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ప్రతి సంవత్సరం జూలై లెవెంత్ న ఓకే సో ప్రతి సంవత్సరం జూలై లెవెంత్ న ఏ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాము తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డేగా జరుపుకుంటాం అనమాట తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డేగా ఎవరి గుర్తుగా ఎవరి జ్ఞాపకార్థం ఈ డేని మనం జరుపుకుంటాము అంటే నవాబ్ అలీ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ నవాబ్ అలీ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ జ్ఞాపకార్థంగా మనం ప్రతి సంవత్సరం జూలై లెవెంత్ ని తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డేగా జరుపుకుంటాం సో ఇక అలీ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ విషయానికి వస్తే మనకి హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో మామూలుగా ఉస్మాన్ సాగర్ నిజాం సాగర్ ఈ ప్రాజెక్టుల అన్నిటి రూపకల్పనలో ఉన్న ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాడు నవాజ్ అలీ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ అందుకే అతని జ్ఞాపకార్థం అతని జ్ఞాపకార్థం జూలై లెవెంత్ ని తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి జూలై లెవెంత్ తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డే సో నేషనల్ ఇంజనీర్స్ డే ని మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య జ్ఞాపకార్థంగా జరుపుకుంటే తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ డేని నవాబ్ అలీ నవాజ్ జంగ్ బహదూర్ ఇతని జ్ఞాపకార్థం జరుపుకుంటామన్నమాట ఓకే సో ఆ తర్వాత ఇటీవల తెలంగాణ స్టేట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లేదా తెలంగాణ అటవీ శాఖ ఓకే తెలంగాణ అటవీ శాఖ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యావరణ కార్యక్రమం కార్యక్రమానికి సంబంధించిన స్పెషల్ విభాగం ఓకే యుఎన్ఈపి అంటే ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించిన పర్యావరణ విభాగం ఇటీవల తెలంగాణ స్టేట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ని ఒక విధంగా మెచ్చుకుంది అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఏ విషయంలో అంటే మనకి ముఖ్యంగా మనకి ముఖ్యంగా తెలంగాణ స్టేట్ ఫారెస్ట్ డివిజన్ ఎందుకు మెచ్చుకుంది అంటే ఖానాపూర్ ఓకే సో ఈ ఖానాపూర్ ఉంది కదా ఖానాపూర్ ఫారెస్ట్ డివిజన్ ఏదైతే ఉందో ఖానాపూర్ ఫారెస్ట్ డివిజన్ అధికారులను ఇటీవల యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మెచ్చుకోవడం జరిగింది అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు అంటే మనకి ముఖ్యంగా దాదాపు ఖానాపురం ఫారెస్ట్ డివిజన్ పరిధిలోని దేవుని గూడెం ఓకే ఏం గూడెం దేవుని గూడెంలో దాదాపు నూట అరవై ఎకరాల అడవిని సాగు చేశారనమాట ఓకే నూట అరవై ఎకరాల్లో కొత్తగా అడవిని పెంచారు ఖానాపూర్ ఫారెస్ట్ అధికారులు సో పర్యావరణానికి సంబంధించి ఖానాపూర్ తీసుకున్న ఈ ఇనిషియేటివ్ని ఈ కార్యక్రమాన్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఒక విధంగా సమర్థించింది లేదా మెచ్చుకుంది అప్రిషియేట్ చేసింది అనమాట ఖానాపూర్ ఫారెస్ట్ డివిజన్ నూట అరవై ఎకరాల అడవిని వీళ్ళు పెంచారు అండ్ ఇక్కడ ఖానాపూర్ ఫారెస్ట్ డివిజన్ లో ఉన్న దేవుని గూడెం అనే ప్రాంతంలో ఓకే సో ఈ పాయింట్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత మనకి తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ ఏపెక్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ఏమంటున్నాము దీన్నే సింపుల్ గా తెలంగాణ స్టేట్ టీ స్క్యాబ్ అంటాం 
ఏమంటాము టీ స్కాబ్ సో ఇటీవల తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ ఏపెక్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ దీన్నే మనం తెలుగులో తెలంగాణ రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకు అని అంటాం తెలంగాణ రాష్ట్ర సహకార బ్యాంక్ ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు అంటే నాబార్డ్ సంస్థ యొక్క ఓకే సో నాబార్డ్ అంటే ఏంటో నాబార్డ్ యొక్క అబ్రివేషన్ ఏంటో కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో నాబార్డ్ సంస్థ ఏర్పరిచి నలభై సంవత్సరాలు అవుతున్న సందర్భంగా దేశంలోని దేశంలోని అన్ని కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ యొక్క అన్ని కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్కి అవార్డ్స్ ఇచ్చారన్నమాట సో ఆ అన్ని కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్లో దేశంలోనే అత్యున్నత లేదా అత్యుత్తమ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్గా టీఎస్ క్యాబ్ నిలిచింది అన్నమాట తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ అట్ అపెక్స్ బ్యాంక్ మొదటి ర్యాంకులో నిలిచింది మొదటి ర్యాంకులో నిలిచింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో నాబార్డ్ నలభై సంవత్సరాల యానివర్సరీని పురస్కరించుకొని అవార్డులు ప్రకటించింది అండ్ దాంట్లో మొట్టమొదటి ఫస్ట్ ప్లేస్ని సాధించింది టీఎస్ క్యాబ్ క్లియర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సెకండ్ ప్లేస్ లో గుజరాత్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ నిలిస్తే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ నిలిచింది అనమాట ఓకే ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ పూర్వపు వరంగల్ జిల్లా మ్యాప్ కనిపిస్తుంది అవునా అండ్ వరంగల్ జిల్లా ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు అంటే ముఖ్యంగా మనకు వరంగల్ పట్టణ ప్రాంతంలో రెండు జిల్లాలు ఉన్నాయి దాన్ని మనం వరంగల్ అర్బన్ వరంగల్ రూరల్ అంటున్నాం అవునా సో ఇటీవల వరంగల్ కలెక్టరేట్ సముదాయాన్ని కేసీఆర్ సందర్శించాడు అండ్ దీంట్లో భాగంగా దీంట్లో భాగంగా జరిగింది ఏంటి అంటే వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాని హనమకొండ జిల్లాగా పేరు మార్చడం అదేవిధంగా వరంగల్ రూరల్ జిల్లాని వరంగల్ జిల్లాగా పేరు మార్చడం అనుకుంది అనమాట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేద్దాం అనుకుంది అంటే వరంగల్ అర్బన్ గా పిలువబడుతున్న జిల్లాని హనంకొండ జిల్లా అని వరంగల్ రూరల్ జిల్లాగా పిలువబడుతున్న జిల్లాని వరంగల్ జిల్లా అని రీనేమ్ చేయ రీనేమ్ చేసింది అనమాట ఓకే సో ముఖ్యంగా హనంకొండ జిల్లా విషయానికి వస్తే దీంట్లో పన్నెండు మండలాలను అదేవిధంగా వరంగల్ జిల్లా విషయానికి వస్తే ఇక్కడ పదిహేను మండలాలను సో పన్నెండు మండలాలతో హనంకొండ జిల్లా పదిహేను మండలాలతో వరంగల్ జిల్లా అని ఏర్పాటు ఉన్నారు క్లియర్ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వరంగల్ అర్బన్ రీనేమ్ డాస్ హనంకొండ అండ్ వరంగల్ రూరల్ రీనేమ్ డాస్ వరంగల్ రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇక్కడ మనకు ఫోటోలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి పేరేంటి దట్ ఈస్ రసమై బాలకిషన్ అవునా రసమై బాలకిషన్ సో తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ధూమ్ ధామ్ పేరుతో ధూమ్ ధామ్ పేరుతో తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లిన కొంతమంది ప్రముఖుల్లో బాల బాలకిషన్ ముందుంటాడు అవునా సో బాలకిషన్ మామూలుగా ప్రస్తుతం కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్న మానకొండూర్ ఓకే మానకొండూర్ యొక్క శాసన సభ్యుడిగా కూడా ఉన్నాడు ఓకే సో మానకొండూర్ శాసన సభ్యుడిగా ఉన్నాడు రసమై బాలకిషన్ అదేవిధంగా ఇటీవల రసమై బాలకిషన్ వార్తల్లో నిలిచాడు ఎందుకు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సాంస్కృతిక సారథి చైర్మన్ గా రసమై బాలకిషన్ మళ్ళీ నియమించబడ్డాడు అన్నమాట ఓకే సో తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథిగా ఓకే సాంస్కృతిక సాంస్కృతిక సారథికి చైర్మన్ గా ఓకే చైర్మన్ గా ఇటీవల రసమై బాలకిషన్ నియమితుడయ్యాడు తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి చైర్మన్ గా ఇటీవల రసమై బాలకిషన్ నియమితుడయ్యాడు అండ్ ఇతను ఈ పదవిలో మూడు సంవత్సరాలు ఉంటాడు అనమాట ఓకే సో తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి చైర్మన్ యొక్క పదవి కాలం ఎంత మూడు సంవత్సరాలు అండ్ మొట్టమొదటిసారి ఇతన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదిహేను డిసెంబర్ లో సాంస్కృతిక సారథి చైర్మన్ గా నియమించింది అండ్ అప్పటి నుండి ప్రస్తుతం వరకు కూడా రసమై బాల కిషన్ కంటిన్యూ అవుతున్నాడు అండ్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జూలైలో ఇతని పదవి కాలాన్ని మళ్ళీ పొడిగించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సో ఇతను మళ్ళీ ఈ పదవిలో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉండబోతున్నాడు మూడు సంవత్సరాలు ఉండబోతున్నాడు అనమాట ఓకే ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ప్రసార్ భారతి ప్రసార్ భారతి దేశంలోనే ఒక గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ నెట్వర్క్ అవునా టీవీ ప్రసారాలు కానివ్వండి రేడియో ప్రసారాలకు సంబంధించి ఈ ప్రసారాలన్నీ కూడా ప్రసార్ భారతి నుండి వెలువడతాయి అవునా సో ఈ ప్రసార్ భారతిలో భాగంగా మనకి ఒక యాప్ ఉంటుంది దాన్నే మనము న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ అని అంటాం ఏమంటాము న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ ప్రసార్ భారతికి సంబంధించిన రేడియో కార్యక్రమాలను అందించే మొబైల్ అప్లికేషన్ ఏది అని అంటే న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ 
ओके असल मरी वार्ता निचिंद न्यूस आईर अने या अंत न्यूस आईर अने या वीक्षे नगरा हईदराबाद नगर मूडव स्था में निचि ओके सो न्यूस आईर या लेदा न्यूस आईर अने या प्रोग्रम कार्यक्रम वीक्षे अत्यधिक जनाभा मन की हईदराबाद नगर मूडो स्था में निचिंदन ओके सो मोदी स्थान रेडो स्थान आ तर मूडो स्थान में निचिंद हईदराबाद नगर गुर्त नव कमिंग आन टू नैक्स्ट इंपारटे टापिक इन द्यूज दाने मन तेलंगा स्टेट को आईड्स ग्रोवर्स फेडरेशन लिमटेड वील मन तेलंगा राष्ट्र नूने गिंजल उत्पत्तिदार सहकार संघम अट नून गिंजल उत्पत्तिदार सहकार संघ मैं एनको इधे वार्ता निचि दीन सिंपल टी एस आईल फेड अट टीएस आईल फेड मरी टीएस आईल फेड वार्ता निचि आईल फेड पेर तो इट तेलंगा राष्ट्र तेलंगा राष्ट्र आईल फेड मोबाइल ऐप नि लाचिंद ओके सो आईल फेड पेर तो मोबाइल अप्लीकेशन लाचिंद आईल फेड तेलंगा राष्ट्र आईल फेड सो मुख्य आईल फेड भाग में जरगेदी आन मन को पा आई उ कदा ओके सो ई पा आई दी मन पा आई पटनी एला पंपंदी ले पट द्वारा एला लाभम दी संबंधी नून गिंजल सा संबंधी कंप्लीट सामचार आईल फेड ऐप उन्मा ओके अंड इट आई फेड ऐप आविष्क अंतंगण राष्ट्र नून गिंजल उत्पत्तिदार सहकार सामख्य लेदा सहकार संघम ओके गुर्तंगा स्टेट को आईल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन लिमटेड Right now coming on to next important topic in the news Telangana Dalit Bandhu program okay so deenne munduga dalita okay dalita sadhikarata dalita sadhikarata karyakramam ga undindi idi ओके कार्यक्रम का उड़ीं अंवण राष्ट्र प्रभुत्मंगा दलित साधिकार कार्यक्रम की पेर सूची दाने मैं दलित बंधु अट्ना ओके दलित बंधु सो दलित बंधु स्कीम यह पाइंट गुर्तपेको अदे विधा दलित बंधु स्कीम ने मन इंका एमटा अंत चीफ मिनीस्टर्स चीफ मिनीस्टर्स दलित एंपवर्मेंट प्रोग्रम चीफ मिनीस्टर्स दलित एंपवर् प्रोग्रम दीट ओके सो ई कार्यक्रम में भाग में राष्ट्र नूट पद्धक वर्गा नूट पद्धक वर्गा अंत ओखो निजर्ग वुबाल एम पद लक्ष रूपये जरूर अंड दी संबंधी दादा पन्न वाली राष्ट्र प्रभुत्म बडजेट अलोके अंड दलित बंधु प्रोग्रम दलित बंधु प्रोग्रम हूजराबाद निजर्ग में इंप्लीमें राष्ट्र प्रभुत् राष्ट्र प्रभुत् भाव बट इट केसीआर तन राष्ट्र तन दत्त ग्राम वासाल मर्री विजिट जी अंड आ वासाल मर्री दलित बंधु कार्यक्रम विधा स्टार्ट ओके सो मुख्य राष्ट्र प्रभुत्म आगस्ट पदहार अधिकारिक कार्यक्रम अमल अंड इट केसीआर ओक वासाल मर्री सदर्शन भाग में दाटे आ वासाल मर्री दलित बंधु को संबंधी चक्न पंपणी चेयर जरूर ओके सो तेलंगा दलित बंधु स्कीम ईज आलो काल चीफ मिनीस्टर्स दलित एंपवर् मुख्य प्रस्तम डेप्युटेषन पै डेप्युटेषन पै तेलंगा राष्ट्र तेलंगा राष्ट्र गिरीजन तेलंगा राष्ट्र गिरीजन मरी सांघिक पाठशाल लेदा गुरकुल कार्यदर्शि उन्ट ओके सो तेलंगा सोशल वेलफेर अंडा सोशल वेलफेर अंड 
ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ గురుకుల్స్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ గురుకులాలకు ప్రస్తుతం సెక్రటరీగా ఉన్నారు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ అండ్ ఇటీవల తన పదవికి తన పదవికి రాజీనామా చేశాడు అండ్ రాజీనామా చేశాడు అదేవిధంగా బహుజన్ సమాజ్వాదీ పార్టీ బహుజన్ సమాజ్వాదీ పార్టీ కాంచీరామ్ స్థాపించిన బిఎస్పిలో జాయిన్ అవ్వబోతున్నాడు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సో నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి అండ్ ప్రస్తుతం ఇతని హోదా ఏంటి అంటే ఐజీ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ర్యాంక్ లో ఉన్నారు ఓకే ఇటీవల తన రాజీనామా లేఖని చీఫ్ సెక్రటరీ అయిన సోమేష్ కుమార్ కి పంపించడం జరిగింది అండ్ తన పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు రాజకీయ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతున్నాడు అనమాట ఓకే నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో తెలంగాణ షీప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కీమ్ స్కీమ్ తెలంగాణ గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమం సో ఈ గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండవ విడత ఓకే సో రెండవ విడత గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైంది అండ్ ఈ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ షీప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్కీమ్లో భాగంగా దాదాపు ఆరు వేల సో తెలంగాణ గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండవ విడత గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది అండ్ ఈ రెండవ విడతకి సంబంధించి దాదాపు ఆరు వేల కోట్లను ఆరు వేల కోట్లను ఈ రెండవ విడత గొర్రెల కార్యక్రమానికి గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమానికి అలకేట్ చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓకే సో మొదటి విడత మొదటి విడతలో భాగంగా ఐదు కోట్లతో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తే రెండవ విడతలో ఆరు కోట్లు ఈ స్కీమ్ కి డెడికేట్ చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనమాట ఓకే సో ఈ స్కీమ్ లో భాగంగా మనకి ఒక్క యూనిట్ అంటే ఒక్క యూనిట్ అంటే అందులో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ట్వంటీ వన్ షీప్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇరవై ఒక్క గొర్రెలు ఉంటాయి అండ్ ఒక్క యూనిట్ ధరను ఒక లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలుగా నిర్ణయించారు ఒక లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలుగా నిర్ణయించారు ఒక్క యూనిట్ గొర్రెల ధరను ఓకే అదేవిధంగా మనకు ఇంకో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అని అంటే ఈ గొర్రెల కంపెనీ ఈ గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా భారతదేశంలోనే అత్యధిక గొర్రెల జనాభా ఉన్న రాష్ట్రంగా తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో ఉందన్నమాట ఓకే సో తెలంగాణలో స్టార్ట్ చేసిన ఈ గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమం ఒక విధంగా రిజల్ట్స్ కూడా చూపించింది ఏ ఏ విధంగా అంటే అత్యధిక గొర్రెల జనాభా ఎక్కడుంది తెలంగాణలో ఉంది ఇంతకు ముందు ఈ స్థానాన్ని రాజస్థాన్ ఆక్యుపై చేసుకుంది అండ్ ఇటీవలే ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం అవడం వల్ల తెలంగాణలో అత్యధిక గొర్రెల జనాభా ఉందన్నమాట ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న ఇంకో ఈ పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో మనకి నిర్మల్ జిల్లాలో ఓకే సో నిర్మల్ జిల్లాలో ఇటీవల ఇటీవల కనుగొనబడ్డ ఒక సున్నపు రాయి గుహ ఓకే ఒక సున్నపు రాయి గుహ అన్నమాట ఇది ఓకే సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లైమ్ స్టోన్ కేవ్ ఏమంటున్నాము లైమ్ స్టోన్ కేవ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ రీసెంట్లీ డిస్కవర్డ్ ఇన్ నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఓకే నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ద లోకల్ ట్రైబ్స్ ఇన్ దట్ నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ కాల్ దిస్ కేవ్ యాజ్ అర్జున లొద్ది ఓకే సో అర్జున లొద్ది పేరుతో అర్జున లొద్ది పేరుతో ఈ గుహను అక్కడ ఉన్న స్థానిక తెగలు పిలుస్తారు అర్జున లొద్ది అని ఈ గుహని పిలుస్తారు అన్నమాట సో ఇటీవల ఈ గుహను కనుగొనడం జరిగింది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు సంబంధించి ఏంటి అని అంటే ఈ కేవ్ ఈ కేవ్ దాదాపు లక్ష ఇరవై ఐదు వేల లక్ష ఇరవై ఐదు వేల నుండి పదకొండు వేల సంవత్సరాల మధ్యలో ఈ గుహ ఏర్పడింది అని ఆర్కియాలజిస్టులు చెప్తున్నారు అనమాట సో ఈ గుహ ఎప్పుడు ఏర్పడి ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఆర్కియాలజిస్టులు అంటే దాదాపు లక్ష నుండి పదకొండు సంవత్సరాల మధ్యలో ఈ గుహ ఏర్పడింది అండ్ ఈ గుహను అక్కడ స్థానికులు అర్జున లొద్ది గుహ అని పిలుస్తారనమాట ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ లైమ్ స్టోన్ కేవ్ సున్నపు రాయితో నిర్మించబడి లేదా సున్నపు రాయితో తయారవ్వబడిన గుహ ఈ అర్జున లొద్ది గుహ ఏ జిల్లాలో నిర్మల్ జిల్లాలో అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తెలంగాణ ఎస్సి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా బండా శ్రీనివాస్ ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించింది అనమాట ఓకే సో తెలంగాణ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ కార్పొరేషన్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా ఇటీవల బండా శ్రీనివాస్ ని నియమించింది బండా శ్రీనివాస్ ని నియమించింది అండ్ ఇతను కరీంనగర్ జిల్లాకి సంబంధించిన ఒక స్టూడెంట్ లీడర్ గా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లో కూడా భాగంగా ఉన్నాడు ముఖ్యంగా హుజరాబాద్ నుండి ఎంపీటీసీగా రెండు సార్లు విజయం సాధించాడు బండా శ్రీనివాస్ సో హూ ఈస్ ద న్యూ చైర్మన్ ఆఫ్ తెలంగాణ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ కార్పొరేషన్ అంటే బండా శ్రీనివాస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఆ తర్వాత ఇటీవల మనకి ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అంటే 
సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ కొన్ని లెక్కలని బయటికి తెచ్చిందన్నమాట సో ఆ లెక్కలు ఏంటి అంటే గడిచిన ఏడేళ్లలో అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి దాదాపు సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా సో ఈ సెవెన్ ఇయర్స్ లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులు ఎన్ని అని ఇటీవల కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ప్రకటించింది అనమాట సో ఎంత నిధులు ఇచ్చిందంట కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే గడిచిన ఏడేళ్లలో తెలంగాణకి దాదాపు ఒక లక్ష అరవై మూడు వేల ఒక లక్ష అరవై మూడు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలను తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు రూపాల్లో కేటాయించింది ఒకటి పన్నుల రూపాల్లో అంటే ట్యాక్సెస్ లో భాగంగా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏ రూపంలో అంటే గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఓకే సో ఈ రెండు రూపాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణకి గత ఏడేళ్లుగా కేటాయించిన నిధులు ఎన్ని అంటే ఒక లక్ష అరవై మూడు వేల ఏడు వందల కోట్లు సో దీంట్లో పన్నుల వాటా గనక మనం గమనిస్తే పన్నుల వాటా గనక మనం గమనిస్తే తొంభై తొమ్మిది వేల అరవై ఏడు కోట్లు పన్నుల రూపంలో వచ్చాయి తొంభై తొమ్మిది వేల అరవై ఏడు కోట్లు పన్నుల రూపంలో వస్తే అరవై నాలుగు వేల అరవై నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు కోట్లు గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ రూపంలో వచ్చాయి ఓకే గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ రూపంలో వచ్చాయి అదేవిధంగా మనకి సో ఇది ఆర్థిక శాఖ ప్రకటించింది ఓకే కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ప్రకటించింది గత ఏడేళ్లలో తెలంగాణకు లక్ష అరవై మూడు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది సో దాంట్లో పన్నుల వాటా గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ వాటా ఎంతో మనం తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఓకే పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ కూడా ఇటీవల తెలంగాణకి సంబంధించి కొన్ని గణాంకాలను విడుదల చేసింది అనమాట ఏం విడుదల చేసింది అంటే మనకి ప్రధాన మంత్రి ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజనలో భాగంగా ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజనలో భాగంగా తెలంగాణలో తెలంగాణలో దాదాపు పది లక్షల పది లక్షల డెబ్బై రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ ఏం చెప్పింది అంటే తెలంగాణలో ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజనలో భాగంగా పది లక్షల డెబ్బై రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్లను ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పింది ఓకే సో ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ముఖ్యంగా మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో తొమ్మిది లక్షల ఇరవై మూడు వేల ఎనిమిది వందల గ్యాస్ కనెక్షన్లు అదేవిధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఒక లక్ష నలభై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై గ్యాస్ కనెక్షన్లను ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఓకే సో ఈ పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో ఇటీవల ఆర్థిక శాఖ ఎంత నిధులు ఇచ్చామో చెప్పింది అండ్ ప్రస్తుతం తెలంగాణలో అప్పులు ఎంత ఉన్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొత్తం అప్పు ఎంత ఉందంట అంటే మొత్తం దేశంలోనే దేశంలోనే అత్యధిక అప్పులున్న పది రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ టెన్త్ ప్లేస్లో నిలిచింది ఓకే డెట్ అంటే ఏంటి అప్పులు అని అర్థం సో అప్పులు ఓకే సో అత్యధిక అప్పులు ఉన్న టాప్ టెన్ రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ పదవ స్థానంలో నిలిచింది అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి అప్పులు ఎంత ఉందంట అంటే ఎనభై నాలుగు వేల ఐదు పాయింట్ మూడు కోట్లు ఓకే ఎనభై నాలుగు వేల కోట్లు దాదాపు తెలంగాణ అప్పుగా ఉందన్నమాట సో ఈ అప్పుని కనుక పర్ పర్సన్ అంటే ఒక వ్యక్తికి ఈ అప్పుని కనుక మనం చూసుకుంటే ఒక్కొక్కరి మీద ఒక్కొక్కరి మీద ఈ అప్పు శాతం ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ ల్యాక్ థర్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థర్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ ఒక్కొక్కరి మీద అప్పు ఉందన్నమాట ఓకే సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతి పౌరుడి పైన ఎంత ఉంది అప్పు ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది రూపాయలు ప్రతి పౌరుడి మీద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడి మీద ఉన్న అప్పు ఓకే సో రాష్ట్రానికి రాష్ట్రానికి సంబంధించి మొత్తం అప్పు ఎంత అంటే ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఈజ్ ద టోటల్ డెట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ క్లియర్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో మనకి ఇండియా సైకిల్స్ ఫర్ చేంజ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా అంటే సైకిళ్ళ వాడకాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం అదేవిధంగా పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడం కోసం మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌజింగ్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌజింగ్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఈ ఇండియా సైకిల్స్ ఫర్ సైకిల్స్ ఫర్ చేంజ్ అనే ఛాలెంజ్ని లాంచ్ చేసింది ఓకే సో ఈ ఇండియా సైకిల్స్ ఫర్ చేంజ్ అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా మొత్తం 
ఈ కార్యక్రమాన్ని నూట ఏడు నగరాల్లో నిర్వహించారు నూట ఏడు నగరాల్లో నిర్వహించడం జరిగింది అండ్ ఈ నూట ఏడు నగరాల్లో నగరాల నుండి దాదాపు నలభై ఒక్క నగరాలు ఎంపికయ్యాయి నలభై ఒక్క నగరాలు ఎంపికయ్యాయి అండ్ ఈ నలభై ఒక్క నగరాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి హైదరాబాద్ మరియు వరంగల్ ఈ రెండు ప్రాంతాలు ఎంపికయ్యాయి అండ్ ఈ నలభై ఒక్క నగరాలని మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత పదకొండు నగరాలకు అవార్డులు అందించారనమాట పదకొండు నగరాలకు అత్యుత్తమ సైకిల్స్ ఫర్ చేంజ్ ఛాలెంజ్లో భాగంగా అవార్డులు అందించడం జరిగింది అండ్ ఈ అవార్డు పొందిన జాబితాలో వరంగల్ నగరం నిలిచింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో మొత్తం నూట ఏడు నగరాల్లో ఈ ఛాలెంజ్ నిర్వహించారు దాంట్లో ముందుగా నలభై ఒక్క నగరాలను ఎంపిక చేసుకున్నారు అండ్ ఆ నలభై ఒక్క నగరాల్లో హైదరాబాద్ వరంగల్ నిలిచాయి మళ్ళీ ఆ తర్వాత షార్ట్ లిస్ట్ చేశారు పదకొండు నగరాలకు అండ్ ఈ పదకొండు నగరాలకు అవార్డు ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ అవార్డు పొందిన నగరాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి వరంగల్ నగరం నిలిచింది అండ్ వరంగల్ నగర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి ఒక కోటి రూపాయల రివార్డును కూడా ప్రకటించారు ఈ ఛాలెంజ్లో భాగంగా ఓకే సో ఒక కోటి రూపాయల క్యాష్ రివార్డు కూడా వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పొందడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే సౌత్ ఇండియా నుండి దక్షిణ భారతదేశం నుండి ఈ ఇండియా సైకిల్స్ ఫర్ చేంజ్ కార్యక్రమంలో అవార్డులు పొందినవి రెండే రెండు నగరాలు ఒకటి బెంగళూరు అయితే ఇంకొకటి వరంగల్ బెంగళూరు మరియు వరంగల్ ఆర్ ద ఓన్లీ టూ సిటీస్ విచ్ బ్యాగ్డ్ ప్రైజ్ ఇన్ దిస్ ఇండియా సైకిల్స్ ఫర్ చేంజ్ క్యాంపెయిన్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ మంత్రిత్వ శాఖ స్టార్ట్ చేసింది దీన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత మనకి ఇటీవల అంతర్జాతీయ పులుల సంరక్షణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని సో ఎవ్రీ ఇయర్ వి సెలబ్రేట్ ఇంటర్నేషనల్ టైగర్స్ డే ఆన్ జులై ట్వంటీ ఎయిత్ అవునా సో ఈ అంతర్జాతీయ పులుల సంరక్షణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని తెలంగాణ రాష్ట్ర అటవీ శాఖ ఏం చెప్పింది అంటే తెలంగాణలో పులుల జనాభా పెరిగింది తెలంగాణలో పులుల జనాభా పెరిగింది అని చెప్తున్నారు సో రెండు వేల పద్దెనిమిది టైగర్ సెన్సెస్ ప్రకారం రెండు వేల పద్దెనిమిది టైగర్ సెన్సెస్ ప్రకారం తెలంగాణలో పులుల జనాభా ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు పులులు ఉన్నాయి అని రెండు వేల పద్దెనిమిది గణాంకాలు చెప్తున్నాయి అండ్ ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో తెలంగాణ అటవీ శాఖ ఏం చెప్పింది అంటే పులుల జనాభా ఇరవై ఆరు కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అంటే పులుల జనాభా దాదాపు ఎనిమిది నుండి పది పులులు ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయ్యాయి అని తెలంగాణ అటవీ శాఖ చెప్పింది సో పది పులులు యాడ్ అయ్యాయి అంటే తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ముప్పై ఆరు పులులు ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో తెలంగాణలో ముఖ్యంగా మనకి రెండు ముఖ్యమైన టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అవునా పులి సంరక్షణ కేంద్రాలు తెలంగాణలో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఏది కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ సో ఇది మనకి పూర్వ ఆదిలాబాద్ జిల్లా విషయానికి వస్తే ఆ తర్వాత ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఏం టైగర్ రిజర్వ్ ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఓకే అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఈ ప్రాంతాల్లో కూడా మనకు ఒక టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది దాన్నే మనము నాగార్జున్ సాగర్ శ్రీశైలం నాగార్జున్ సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ సో ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో విస్తరించి ఉంది సో ముఖ్యంగా తెలంగాణలో మూడు టైగర్ రిజర్వ్లు ఉన్నాయి ఒకటి కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ అదేవిధంగా నాగార్జున్ సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ లేదా దీన్నే మనం రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ అంటున్నాం ఓకే సో ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్ర అటవీ శాఖ ఏమని చెప్పింది అంటే తెలంగాణలో పులుల జనాభా పెరిగింది ఎంతకు పెరిగి ఉండొచ్చు దాదాపు ఎనిమిది నుండి పది పులులు తెలంగాణలో ఎక్స్ట్రాగా పెరిగాయి ఓకే సో దీ ఈ లెక్కలతో తెలంగాణలో ఎన్ని పులులు ఉన్నాయని మనం అంచనాకి రావచ్చు అంటే ముప్పై ఆరు పులులు ఉన్నాయని అంచనాకు రావచ్చు ఓకే సో ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇటీవల రాచకొండ ఓకే సో ఇటీవల రాచకొండలో మనకి పద్మనాయక రాజుల్లో గొప్పవాడైన సర్వాజ్ఞ సింగభూపాల ఏం పేరు సర్వాజ్ఞ సర్వాజ్ఞ సింగభూపాల సింగ భూపాల సో ఇతను మనకి ముఖ్యంగా పద్మనాయక రాజులు అంటాం కదా పద్మనాయక ఓకే తెలంగాణ హిస్టరీలో వీళ్ళ గురించి మనం తెలుసుకుంటాము పద్మనాయక వంశంలో గొప్పవాడైన సర్వాజ్ఞ సింగ భూపాలుడి యొక్క సర్వాజ్ఞ సింగ భూపాలుడి యొక్క డాన్స్ హాల్ లేదా దీన్నే తెలుగులో మనం సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు నాట్య మంటపం అనొచ్చు 
ओके सो नाट्य मंटपम इट राचको बैठ पड़ी अन्ट राचको बैठ पड़ी एवरदी अंत पद्मनायक पद्मनायक गोपवाड़ सर्वाग्न सिंह भूपाल कला चाट्य मंडपम राजजको इट बैठ पड़ी अन्ट ओके सो ई विषयानी मन को प्राता चलंगा प्राता चुका प्रमुख चरत्रकार द्यावनवल सत्यनारायण चपाड़न ओके द्यावनवल सत्यनारायण द्यावनवल सत्यनारायण यह विषयानी वैसकोचा एमनी अं राचको इट बैठ पड़ना राचको इट बैठ पड़ना नाट्य मंडपमेदे राचको पाल राचको पाल पद्मनायक गोपराज सर्वाज्ञ सिंह भूपाल की चीजें ओके सो इध मन गुर्तवाली अदे विधा इंको पाइंट मन गुर्तन इट नल्लम अड़ो नल्लम अड़ो वन्य मृगा लेदा वीट वी का दम ऐस वैल ऐनम नल्लम अड़ो वैल ऐनम सैक्स रेसियो संबंधी और स्टडी बैठक ओके सो असल नल्लम अड़ो क्रूर जंतु लेदा वन्य मृगावते उंग निष्पत्ति एट अं फीमेल फीमेल ऐनम या जनाभा एक्वी अर्वे चुप्त ओके सो नल्लम ज अड़ी में उ वन्य मृगा जनाभा आड़ जंतु उ सर्वे चुप्त सो अभी ये जंतु खड्ग मृग मन की अड़ी दुन का दी मन बैसन अटा अवना आ तर स्पाटेड डीर अं नैक्स्ट टाइगर्स सो वीट जनाभा परशील अटवी अधिकार कंक्लूजन को मेल टू फीमेल पापुलेषन फीमेल पापुलेषन एक्वी नल्लम अटवी प्राप्त में ओके सो दी तो मन की तेलंगा राष्ट्र की संबंधी जूलाई ट्वी ट्वी वन करे अफेरस कंप्लीट अंड इंत अति मुख्यमंत्री विषय मन दुक अंड वीट ना मन को एग्जाम क्वेश्चन वे झास्टी इक मुझे मैं इलां मंथली करे अफेर रावाली अकेंटे प्लीज़ लाइक शेर कमेंट अं सब्सक्रैब आवर यूट्यूब झानल थैंक यू